Girls, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo « Pourquoi on achète autant ?» et je vais vous proposer quatre solutions. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de faire cette vidéo qui me tient énormément à cœur pour bien comprendre pourquoi nous avons autant besoin d'acheter des nouvelles pièces dans son dressing. Je vais tout vous expliquer et je vais vous donner des solutions. Idéalement, hein, c'est quand même mieux. N'hésite pas à t'abonner, ça me fait super plaisir. Tu peux aussi liker cette vidéo si elle te plaît. Tu peux me laisser un petit commentaire, notamment si parmi les solutions, il y en a une qui te tient à cœur. N'hésite pas à me le dire sous la vidéo. J'ai un petit guide gratuit si tu le veux. Ça te permet de mieux comprendre comment te mettre en valeur et notamment quelles sont les couleurs que tu peux privilégier à proximité de ton visage et comment associer les pièces pour un look canon. On y va, pourquoi nous achetons autant de vêtements Il faut savoir que nous sommes des êtres de changement, nous sommes des êtres qui aiment la nouveauté. Donc on a besoin de changement dans notre vie et on a besoin de nouveauté et on pense que euh, le vêtement peut venir pallier à ce besoin. C'est vrai, mais il n'y a pas que le vêtement et justement il vaut mieux trouver des autres alternatives que d'acheter toujours des nouveautés et toujours des pièces parce que là du coup ça t'embrouille la tête et le dressing. Deuxième raison, on est très influencé par les marques, c'est leur job, hein, nous donner envie, le marketing, la com, on a envie de ressembler aux mannequins, les influenceurs aussi sont très bons pour nous donner très envie, et je me demande d'ailleurs si parfois il ne faut pas se désabonner de certains influenceurs qui nous donnent tellement envie qu'on achète euh, tout et n'importe quoi, c'est parfois ce que je vois dans le dressing euh, de mes clientes, euh, des, des tops qui sont magnifiques portés par l'influenceuse mais qui ne nous vont pas du tout à notre morphologie. Troisième raison, c'est parce que malheureusement on ne se connaît pas assez, on connaît pas notamment son propre style, on ne connaît pas ce qu'on a vraiment envie d'exprimer dans nos looks et donc ça c'est dommage. Alors on a tendance à acheter un peu tout sans vraiment réfléchir en étant en conscience et donc je vous conseille vraiment de mieux vous connaître, d'apprendre à bien vous mettre en valeur par rapport à votre morphologie, par rapport aux couleurs, c'est vraiment la clé pour se sentir belle, se sentir bien, se sentir heureuse. Alors je vous donne quatre solutions. Alors la première solution c'est de développer sa créativité. La créativité, je l'ai déjà dit, c'est euh, hyper important. Euh, déjà comme on est euh, des êtres de changement, développer sa créativité, ça permet vraiment d'être dans le changement. Donc par exemple, associer les pièces différemment, oser des looks différents, ne pas avoir des looks qui sont déjà faits dans son dressing. Par exemple, j'ai parfois des clientes qui me disent bah j'aime bien porter ce top avec ce pantalon, mais c'est dommage parce que on peut associer euh, par exemple ce top avec plein d'autres choses dans son dressing et on se prive de plein de looks différents qui peuvent nous rendre très heureuses. Deuxième conseil, on fait des ateliers créatifs, on fait des choses créatives chez soi, par exemple créer des bijoux, euh, faire des bougies, euh, cuisiner, euh, faire des ateliers de, de céramique, ça c'est quelque chose qui nous apporte vraiment du bien-être, on développe sa créativité, on est dans, dans le savoir, le, le toucher, c'est génial pour le bien-être intérieur et donc je vous invite vraiment à faire des activités qui vous rendent heureuse autre que de faire du shopping et d'acheter des nouvelles pièces. Troisième conseil, on est dans le changement dans sa vie, on change tout, on change sa déco, on change la disposition de son dressing, par exemple euh, on peut euh, décider de mettre ses pièces été en plein été euh, sur le devant de son dressing, on peut ranger euh, ses chaussures différemment, ses sacs différemment, voilà. On range différemment les choses, on peut aussi bien sûr faire des modifications dans sa déco, on peint un mur en couleur, euh, on ajoute trois coussins euh, de couleur dans, son, dans sa déco. Moi c'est quelque chose que je fais beaucoup, euh, changer ma déco. D'ailleurs mes beaux-parents quand ils viennent chez moi ils me disent toujours qu'il y a quelque chose qui change dans ma déco. Et c'est vrai que j'aime bien bouger un canapé, euh, changer euh, mes chaises euh, d'étage. Donc par exemple autour de ma table de salon euh, bah, je vais avoir des, des, des chaises différentes euh, de temps en temps. Et aussi, on peut être dans le changement sur, par exemple, changer de route, euh, se faire un make-up différent, se coiffer différemment, mettre un peu plus de bracelets ce jour-là. Voilà, on peut vraiment s'amuser à être dans le changement en permanence sans forcément avoir toujours des nouveautés dans son dressing. Parce que le problème des nouveautés dans son dressing, c'est que ça encombre et qu'après, on s'embrouille et on n'arrive plus à avoir les bonnes pièces de son dressing. Et enfin, le dernier conseil, on se forme. Apprendre à se mettre en valeur, c'est un vrai plaisir. On kiffe vraiment, euh, on se fait euh, plaisir pour soi, on apprend à exprimer pleinement sa personnalité via ses looks, on comprend mieux comment associer les pièces, on comprend mieux quelles sont les couleurs qui nous vont vraiment à nous. Vous savez, moi c'est vraiment un kiff euh, de déterminer la colorimétrie pour les femmes pour qu'elles se rendent compte de la gamme de couleurs qu'elles peuvent porter et notamment aussi cette fameuse 
couleur waouh, la couleur qui nous rend vraiment mais sublime, qui est vraiment un indispensable dans votre dressing. Par exemple, moi, quand j'accompagne en coaching individuel, eh ben, j'ai du ressenti et quand je vois certaines couleurs sur des femmes, eh ben, j'ai des frissons au fond de moi et pour moi, c'est cette fameuse couleur qu'il faut savoir détecter pour son propre dressing, pour avoir un dressing vraiment génial pour vous. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez détecté cette fameuse couleur clé. Aujourd'hui, je peux vous accompagner pour déterminer votre saison parmi les 12 saisons. Je vous mets le lien de mon accompagnement juste en dessous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur Instagram et à la semaine prochaine sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse